象是体型庞大的动物，但是它们的智商非常高。大象有着各种各样的才能，也因此被人们称为最聪明的动物。总所周知，大象有着很好的记忆力，它们甚至可以记得几年前发生的事情。在泰国，拍摄到了一只大象与兽医的暖心时刻。只见大象慢慢地靠近兽医，他将鼻子伸向面前的人。谁都没有想到大象会做出如此的举动，这究竟是什么回事呢？在镜头前，兽医指着一只野象，这只野象是他十二年前救助过的。令所有人没有想到的是，这只野象竟然认出了这位兽医。摄像机记录了大象认出兽医时的反应和举动。视频一经发布，令无数网友动容。时间回到十二年前，在一次户外探险中，罗波尔·马尼安医生在森林中发现了一只奄奄一息的大象。这只大象患上了一种名叫昏睡病的寄生虫病。对于野象来说，一旦感染上了这种疾病，随时可能会失去生命。大象很难受，它在挣扎，却无济于事。罗波尔·马尼安医生见状，立即为大象做了简单的检查。他发现大象不仅发烧，而且面部、颈部以及胃部都有肿胀。最要命的是，大象的眼睛、尾部都有不同程度的伤口，这些伤口已经发炎了。大象患上了贫血症，这也让大象的状况变得更加糟糕。罗波尔。马尼安医生立即联系了当地的野生动物保护计划的工作人员，他们立刻派人来到了现场。众人把这只受伤的大象抬上了车，并把它带到了罗波尔·马尼安医生所属的野生动物救助中心。医务人员在得知大象的情况后，立即为它检查了身体，并做了健康评估。他们发现大象的情况比想象的还要糟糕。救助刻不容缓，在罗波尔·马尼安医生的带领下，他们给大象做了手术，给他输上了抗生素和营养液，为他清理了身体以及伤口。在医务人员全力的抢救下，大象虎口逃生，成功保住了生命。不过，接下来的治疗则更加困难，大象要挺过术后感染以及败血症。同时，由于大象患有贫血。这也造成了他身体的恢复会更加缓慢，这对于大象和医务人员来说都是一个不小的挑战。面对这只庞然大物，虽然医务人员都有着丰富的野生动物救援经验，但是受伤如此严重的野象，他们基本上都是第一次见。大象被人类公认为是友好的动物，但是生病中的大象的性情也会有所变化。万一哪天不开心了，对人类做出不友好、带有攻击性的举动怎么办呢？一想到这里，医务人员个个提心吊胆、战战兢兢，生怕大象会发威。罗波尔·马尼安医生察觉到了众人的想法，为了打破这个窒息的氛围，他做出了一个令所有人都没有想到的举动。只见他走到大象的身边。伸出手，轻轻地抚摸着它，好像在对它说：“不要害怕，放轻松。”大象的反应也从一开始的敏感、有所防备，变成了轻松自在。它在罗波尔·马尼安医生的安抚中变得异常安静乖巧。大象的行为令医务人员非常惊讶，他们没有想到大象会变得如此温顺，这也让他们紧张的心渐渐放了下来。在之后的治疗中，医务人员和大象的相处也变得自在多了，他们把这只大象当成了自己的孩子。在细心的治疗与呵护下，大象的情况慢慢好转。终于在几个月之后，它完全康复，它也要重新回到野外了。于是，在一个晴朗的日子里，罗波尔·马尼安医生和医务人员将大象送到了它被发现的地方，看着大象离去的身影。所有人都认为这个故事该画上圆满的句号了，但是在十二年之后，却发生了一件令人难以置信的事情。二零二一年，彼得·拉普尔博士正在监测野生大象生存的区域
。由于十二年前野象感染寄生虫病的故事，在生物界引起了不小的关注，以至于彼得·拉普尔博士对患病野象的印象十分深刻。在监测中，彼得·拉普尔博士意外发现了那只野象。他非常激动，并联系了罗波尔·马尼安医生。彼得·拉普尔博士告知罗波尔·马尼安医生，自己看到了野象，并希望他也能前来相认。在得知情况后，罗波尔·马尼安医生立即来到了现场，而接下来发生的故事令所有人震惊。在野象看到罗波尔·马尼安医生的时候，他用鼻子卷起树枝，表示热烈的欢迎。之后，野象慢慢地走到了罗波尔·马尼安医生的身边，用鼻子轻轻地蹭着他，就像十二年前他抚摸野象时的那样。罗波尔·马尼安医生说：“这是第一次感觉到野象与人类之间建立了某种联系。”野象的举动让他十分吃惊，他没有想到野象在十二年之后还能认出自己。我们彼此相认，互相问好，这是我一生难得的经历。彼得·拉普尔博士说：“我希望这件事情能激励到每个人，每个人都能认识到与动物友好相处的重要性。大象是不可思议的动物，它们拥有陆地哺乳动物中最大的大脑，重量在八到十二磅之间，几乎是人脑重量的三倍。它们和海豚一样聪明。我希望这能鼓励每个人都要尊重、爱护大象。”正如彼得·拉普尔博士所说，保护、尊重大象是人类应尽的职责。在非洲，由于非法的象牙贸易，导致野生大象的数量逐渐稀少，这让野生动物保护者们看在眼里，疼在心里。他们不能坐视不管。一位名叫阿伯纳的动物保护者发现了一群迷路的大象，这群大象在躲避捕猎者时，不幸迷失了方向。由于担心大象会落入不法分子手中，阿伯纳决定先暂时保护他们。阿伯纳从小就非常热爱野生动物，他对野生动物，尤其是大象的习性十分了解。他能够用语言和手势与大象族长进行简单的交流。慢慢的，阿伯纳顺利融入了象群中，大象们也非常信任阿伯纳。阿伯纳与大象变得很亲密。不幸的是，阿伯纳患上了严重的疾病。在生命的最后一段时间里，他仍然陪伴着大象们。不久后，阿伯纳去世了。大象们似乎察觉到了阿伯纳的离世，而他们的行为更是让所有人动容。在阿伯纳去世后，这群大象步行了十二小时，并为他守夜。他们用这样的行为表示对阿伯纳的敬意和感谢。此后。每年阿伯纳的忌日，大家都会看到这群大象出现在阿伯纳家附近，并且自发步行十二个小时，就是为了悼念阿伯纳。万物皆有灵，善待之则能天下安心。动物们能记得人类对他们的小小恩惠，并回报人类，那人类为何不能善待他们呢？善待动物，就是在美化世界；保护动物，就是在缔造和谐。无论人与人，还是人与动物之间，都需要真诚的善待。善待往往会创造出美好的境界。大象是地球上最令人难以置信的动物之一。这只大象曾经如此沮丧，以至于它连续几周都无法入睡，直到它遇到了一个朋友，然后发生了令人难以置信的事情。多年来，人们认为使用大象进行工作。甚至供游客骑行是完全可以接受的。有些人尽量不做的过于残忍，但大多数人到社会现在已经发现，骑大象是残忍的。用于骑行的大象，大多数都已经被他们的驯兽师打破精神，以迎合人类。这对他们的脊椎施加了不自然的压力，他们难以承受。对亚洲大象来说，这一点更加真切。因为它们比非洲大象要小得多，这两个物种都非常独特，但它们有一个共同点，那就是它们非常聪明，并且被证明拥有长时间的记忆。它们理解人们何时在帮助它们，而且它们有令人惊叹的家庭纽带。
，令人叹为观止。但是他们如此特殊的东西，也可能是他们最大的弱点之一，因为大象非常聪明，拥有如此出色的记忆，他们也会深受过去事件的影响。如果他们受伤，他们会记住这种疼痛很长一段时间，甚至那些在幼年时经历创伤的大象也被知道会受到这些事件的影响多年。有一些可怕的人们不在乎这些动物有多么不可思议，他们只是想利用它们获利。幸运的是，同样有很多人尽最大努力来帮助这些壮丽的生物，让他们有机会过上美好的生活。一个尝试最大努力的团体的例子是位于泰国南部的普吉岛大象庇护所。他们接收经历了很多磨难的大象，为他们提供一切必须的东西，使他们能够康复并安享晚年。这是一只曾经经历了艰苦生活的美丽大象，它在圈养中出生，后来被卖到了一个大象旗行营地，在那里，它为人们服务了超过二十年。由于这些体验对人类来说没有太多规则，所以它并不总是受到很好的对待，这使它对人类感到害怕。它曾经与人们有着困难的经历，由于经常受伤，它对人们不再信任。谁能责怪它呢？这是它通过经验所学到的。但比它不信任人类更令人伤心的是，斑岩也不信任自己的同类。在他年轻的时候，不清楚具体发生了什么，但他曾被迫与一头公象交配，这段经历给他留下了伤痕。这些伤痕既有身体的，也有情感的，他们让他害怕与自己的同类相处。对于大象这种生活在家庭群体中需要陪伴的社交动物来说，这是一种可怕的命运。他经历了艰辛的一生，但现在他已经五十多岁了。终于有望改变他的生活，但在一切变好之前，事情会变得更糟。斑岩的后腿和臀部都充满疼痛，他变得越来越虚弱和沮丧，因为他不信任任何人，他害怕在如此虚弱的情况下入睡。他完全停止了睡眠，这就是有关人们担心的时候，他们打电话给普吉岛大象庇护所寻求帮助的原因。他们从大象旗行营地救出了他。对于这个营地的所有者来说，是否放弃斑岩并不重要。他已经太虚弱，无法带人们去骑行，而且由于他不再入睡，他们不能再让他与人们相处。他太疲倦和虚弱，无法给任何人提供娱乐。在旗行营地的眼中，他变得毫无用处。但在庇护所的人看来，他并非无用，他们想要帮助这个可怜的生物，并向他展示人们也可以对他友善。当他们把他带到庇护所时，他已经一个星期没有入睡了。他非常虚弱，根本不躺下来试图入睡。所有这些变化都给这头大象带来更大的压力。但现在他在庇护所，他们可以尝试帮助他。首先，他们给他输液，以帮助他恢复体力。兽医团队尽一切可能来帮助减轻他的疼痛，帮助他重新获得力量。他在庇护所周围的其他大象和人类面前都感到紧张。工作人员努力帮助他克服对人类的恐惧。他们给予他很多关注，花时间与他交流，安抚他，告诉他现在他在一个安全的地方。他们可以帮助他与人类互动。但不能帮助他克服对自己种类的恐惧，他需要另一种帮助。斑岩来到大象庇护所之前的四天，他们救助了一只名叫多克高的年长母象，它身上有开放性的伤口，也非常虚弱。多克高来到庇护所时已经六十多岁，经历了一段相当艰苦的生活。他前五十年的生命中都在木材伐木行业工作，这是一项辛苦的工作。当他年纪渐长，不再有力胜任时，他被卖到了一个大象旗行营地。但在他身体虚弱的情况下，他无法干这个工作太久。当他受伤和生病时，庇护所的团队介入并救了他。多克高经历了很多，但与其变得对人类感到害怕，他以善良的性格和明亮的眼睛而闻名。多克高还需要一段时间才能完全康复。
，但与此同时，他很高兴得到了庇护所工作人员的关爱和关注。班延来到庇护所时，多克高已经扎根成为庇护所的奶奶。但他仍然住在庇护所的较小营地之一，以便能够完全康复，然后才能被允许在庇护所自由漫游，与其他大象朋友相处。这就是多克高和斑岩如何成为邻居，他们的两个围栏紧挨在一起，他们有着相似的生活经历，但却有着不同的观点。他们两个都非常虚弱，但多克高很高兴能得到如此多的关注。即使他仍然感到非常疲惫。与此不同的是，斑岩仍然害羞和内向，他们对他感到担忧。斑岩在接受了兽医照料和输液后，开始在身体上好转。他比以前稍微强壮一些，但情感上仍在挣扎。庇护所的工作人员始终紧盯着他。正是这样，他们才能目睹一些令人惊奇的事情。在他到达庇护所后不久。已有近两周，他没有入睡。尽管每个人都在竭力照顾他，但他仍然非常沮丧。每次听到其他大象发出声音，他似乎都会惊跳一下。他非常害怕。但当他结识了一个朋友后，一切都将发生改变。有一天，斑岩站在栅栏附近，多克高走到栅栏的另一侧接近他，然后发生了令人惊人的事情。多克高伸出象鼻。轻轻搭在斑岩的脸上，上下摩擦着，就像他在告诉年轻的大象，一切都会没事的。但令人难以置信的是，斑岩似乎相信了他。在这次互动后，斑岩开始放松下来，康复了。他甚至在庇护所结交了更多的朋友。虽然他可能始终比其他一些大象更胆小，但至少他最终能够享受一些宁静，舒适地度过余生。最重要的是，他终于放松到足够入睡了。斑岩最终被允许与多克高和其他朋友一起在庇护所自由漫游。他似乎意识到有人类和大象能够以善意行事，这为恢复他的平静带来了巨大的希望。对于所有尝试帮助他的人来说，这都是一个圆满的结局。感谢观看，敬请关注我们的更多令人振奋的视频。在一个葱郁的野生动物保护区内，有一场引人入胜的奇观：一头大象向游客的车辆冲来，焦虑升级。是愤怒还是困扰驱使着这场追逐？心怦然而动，呼吸凝固。突然间，追逐停止，紧张被敬畏所替代，因为大象伸出身躯，跨越语言的障碍，表达了他拯救车辆免于陷入深水的意图。在这场扣人心弦的遭遇中，一位守护者出现，揭示了自然深刻的同情语言，揭示了生命、动物和人类在错综复杂的生活之中，作为不同物种，被沟通障碍和不同的生活方式隔开。然而，在表面的差异之下，我们都共享一条共同的线索：我们与自然的联系，以及我们作为灵性存在的存在。我们的故事发生在一个环绕在郁郁葱葱的热带雨林周围的野生动物公园内。与广泛的改变不同，这个公园的目标是恢复其居民的自然栖息地，为游客开辟了一条通道，提供了观察各种野生动物的独特机会。这个公园不仅仅是为了娱乐，更扮演着在其游客中激发对野生动物保护责任感的重要角色。最近一场降雨之后，森林因湿润而闪闪发光，空气中弥漫着自然的令人振奋的香气。这是动物们涌现并参与日常活动的理想环境。一辆观光车穿越公园，载着一群渴望目睹野生奇观的游客。当他们观察到周围丰富多彩的动物画卷时，他们的眼睛因愉悦而放光。这是一次难以忘怀的相遇。突然间发生了意外，一头大象走出来，冲向观光车。最初，游客们以为大象只是在表达兴奋和互动的愿望。然而，随着大象无情的前进，兴奋逐渐被惊慌所替代。大象决心缩短距离，紧张感加剧。
，这只巨大的生物抵达观光车的前方，使游客们又敬畏又害怕。司机同样惊慌失措，拼命踩下油门，试图后退。然而，大象的追逐依然坚定不移，它的吼声在空中回荡。随着追逐的进行，一些游客用手机捕捉了这令人惊讶的场景，对着他们面前展开的非凡景象感到惊叹。在大象近距离追逐的情况下，游客感到恐惧，认为攻击即将发生，逃离车辆是危险的，恐慌蔓延。司机奋力后退。希望大象能够放弃。在这场扣人心弦的对峙中，观光车突然受到一阵剧烈摇晃，使乘客和司机一样震惊。尽管司机拼命努力刹车，但车子陷入了一个深水坑。令所有人都吃惊的是，大象停止了追逐，陷入了沉默。它的鼻子又粗又强大，伸向车辆的护栏，试图帮助它。很明显。大象的行动并非敌对，而是出于一种崇高的意愿，防止车辆陷入水坑。游客们意识到大象并非侵略者，而是一位被误解的守护者。这是由于我们物种之间的语言障碍造成的。在观光车仍然陷入困境的情况下，大象行动的真正含义变得清晰起来。这不是攻击，而是一种警告，是一种无私的善举。如果人类能够理解大象的语言，这一事件本可以避免。大象以其独特的方式试图传达其关切，揭示了一颗超越语言的慈悲之心。这个温馨的相遇的视频传到了互联网上，引起了一波评论。网民们对大象的善意表示惊叹，表达了如果人类理解了它的语言，误解本可以避免的观点。大象的真正善良给警官留下了难以磨灭的印记。在沟通障碍仍然存在的世界中，这个大象的故事作为一个深刻的提醒，敦促我们拥抱移情和同情，将其作为超越物种和语言的桥梁。在南非未被驯服的荒野深处，一生中的冒险即将展开。一个长期怀抱着在自然境界中目睹野生生物梦想的动物爱好者，他并不知道这次野外探险不仅将实现他的愿望，而且还让他看到一场令人难以置信的奇观。当阳光普照的平原上充满了雄伟的动物，其中一只大象的意外出现，使他彻底失语。这模糊了现实与超现实之间的界限。成为在南非进行的一场梦幻般的冒险。想象一下，实现一生的梦想，在他们的自然栖息地近距离接触野生动物，这正是尼基，一位狂热的动物爱好者多年来一直渴望的。在多年之后，他的梦想即将成真，他将进行一次终身难忘的南非度假。尼基即将踏上一次冒险的野生动物探险。在那里，他将有机会见证狮子、犀牛、长颈鹿，尤其是雄伟的大象。他们正处于他们真正的环境中。尼基一直对大象怀有特殊的感情，在他的心中，他们的体型、优雅、温和和智慧都让他着迷。他钦佩他们丰富的情感和令人难以置信的记忆。这不仅仅是一时的兴趣。而是一种无法解释的连接，它与这些宏伟生物之间有一种特殊的纽带。对于尼基来说，在他们的自然环境中看到大象的前景是令人兴奋的，这种期待在非洲平原上逐渐增强。经过数小时穿越游戏保护区崎岖的平原后，尼基的期待达到了顶峰。他一路上一直在拍照，但他真正渴望的是与大象的邂逅。当车辆在不平整的地形上隆隆行驶时，导游与小组游客交谈，分享着前方的兴奋。然后，好像由命运编写的一样，地平线揭示了尼基一直等待的熟悉轮廓，与野生自由的灵魂相遇。最初，这些身影几乎像是在炽烈的阳光下出现的幻想，但随着他们逐渐靠近，轮廓变得清晰。成为一小群大象，这不是他可能在动物园见过的被关押的动物，而是野生的
自由的和未被驯服的。尽管颠簸的形式妨碍了完美的拍摄，但这是一个超越言语的时刻，一个他记忆中期待已久的邂逅。随着大象靠近，尼基被情感淹没，眼泪涌上了他的眼睛，这是对这次邂逅深刻影响的明证。这些宏伟生物被非洲风景所环绕，是一幅令人惊叹的景象。其中有一些是顽皮的小象，它们的天真和活力增添了这一刻的魔力。母亲们时刻关注着他们的小宝宝，但对于这些好奇的游客，有一种对巨人的接受之感。尼基继续捕捉这个令人敬畏的场景时，他的注意力被引向了大象中的一种异常现象。在熟悉的灰色身影中，一个奇怪的生物显得突出。他用相机拉近镜头，但图像仍然模糊，无法捕捉到这个异常动物的鲜明特征。它明显不是大象通常的灰色调，而是具有奇异而引人注目的颜色，引发了疑问和好奇。这种生物意外出现，引起了一种好奇心，促使尼基拥抱最梦幻般的可能性。尼基和随行的野生动物专家都对大象中的奇怪生物感到困惑，对了解的渴望让人难以抑制。尼基请求靠近，司机提醒他可能存在的危险。他们缓慢地靠近，采取谨慎的步伐接近兽群。成年大象，尤其是雄性，采取了保护的姿态，形成了一个屏障，围绕着年幼和脆弱的兽群成员。逐渐的。人们明白，接近的车辆并不构成威胁。大象放松下来，回到他们的水洞活动中，让尼基能够清晰地看到神秘生物。这是他一直在等待的时刻，有机会仔细看看这个意外的入侵者。在他的眼前，一幅卓越的景象展开：大象之间有一只小粉色生物，完全是粉红色的大象。这个场景是如此不寻常，以至于看起来像是童话书中的故事。尼基简直无法相信自己的眼睛，他的相机狂点快门，记录下这个令人惊叹的景象，就像大自然调皮的在这头大象身上涂抹了一种解释不了的颜色。尼基看着粉色大象走向水坑。希望浸泡在水中能够洗去这种不寻常的颜色。然而，令他惊讶的是，大象从水中出来时仍然和之前一样粉红。这种现象背后的解释非常引人入胜而又罕见。这头大象患有白化病，这是一种由于缺乏色素而导致的状况。在人类中，白化病导致极度苍白，而在大象中。它导致了一种超现实的粉红色调。幸运的是，除了其独特的外观之外，这只粉色大象健康无恙，没有疼痛或限制。它是一种独一无二的生物，是动物王国多样性和奇迹的活证。对于尼基来说，这次邂逅超出了他的期望，他超越了他的梦想，他感到荣幸能够见证这样一种罕见而可爱的动物。他的野生动物探险已经变成了一场非凡之旅，在现实和想象之间的界限变得模糊